বরাবরের মতো এবারেও টম ক্রুজের টিম আইএমএফ বা ইম্পসিবল মিশন ফোর্স এক এমন থ্রেটের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে যা পুরো দুনিয়ার জন্য ধ্বংসাত্মক মিশন ইম্পসিবল ডেড রেকনিং পার্ট ওয়ান অর্থাৎ মিশন ইম্পসিবল সেভেন ডিরেক্ট করেছেন ক্রিস্টোফার ম্যাকুয়ারি আর অভিনয় করেছেন টম ক্রুজ রেবিকা ফার্গিসন হেলি অ্যাটওয়েল সাইমন পেক পম ক্লেমেন্টিএফ ভেনেসা কার্বি সহ আরও অনেকে মিশন ইম্পসিবল সিরিজে স্বভাবতই সারা দুনিয়ার জন্য বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর কোনো থ্রেডের বিপরীতে ফাইট করতে দেখা যায় টম ক্রুজ আর তার টিমকে এবারে তার ব্যতিক্রম না হলেও কীরকম থ্রেড সেখানে কিন্তু বেশ পরিবর্তন আছে মিশন ইম্পসিবলের অ্যাকশন বিভিন্ন লোকেশনের দৃশ্য ধারণ এবং স্টান্টগুলো যে অসাধারণ হবে তা তো জানা কথা কিন্তু মুভির ভিলেন সাইডে কে বা কারা আছে সে জায়গায় আছে নতুনত্ব কারণ এবারে টম ক্রুজের মূল থ্রেড শুধু মানুষ নয় বরঞ্চ অস্বাভাবিকভাবে ইভলভ হওয়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বর্তমান সময়ে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে মাতামাতি চারদিকে এক দশক আগেও যেগুলো শুধু কনসেপ্ট ছিল এখন সেগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবতা চ্যাট জিপিটি লেখালেখির ক্ষেত্রে ডালি এবং মিড জার্নি এআই আর্ট ও ছবির ক্ষেত্রে এছাড়াও ভয়েস এবং চেহারা ডিপ ফেকের বিভিন্ন অ্যাপ ও টেকনোলজির ব্যবহার তো আছেই হ্যাঁ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে বিভিন্ন মুভিতে কনসেপ্টের অভাব নেই টার্মিনেটর মুভিতে স্কাইনেড এইজ অফ আলট্রন মুভিতে আলট্রন কিংবা পার্সন অফ ইন্টারেস্ট সিরিজ এবং টম ক্রুজের মাইনরিটি রিপোর্ট সহ অনেক মুভিতেই এআই ও অ্যালগারিদম নিয়ে অনেক কাহিনী আছে সেগুলোর সাথে আরও নতুন টুইস্ট অ্যাড করে জটিল কাহিনী বুনেছে মিশন ইম্পসিবল সেভেন আর মিশন ইম্পসিবল ফোর ফাইভ সিক্স তিনটি মুভি অসাধারণ অ্যাকশন ও স্টোরি লাইন দিয়ে হল এবং দর্শককে মাতিয়ে রেখেছিল অনেকের সেরা অ্যাকশন মুভির লিস্টে ছিল এই কয়েকটি মুভি মিশন ইম্পসিবল ফল আউটে হেনরি ক্যাভেলের সাথে টম ক্রুজের অ্যাকশন এবং ইন্টেন্সিটি দেখে যে কি পরিমাণ ভালো লেগেছিল তা বলার বাইরে অনেকের মতো আমাদের মতেও বেস্ট অ্যাকশন মুভির একটি ছিল মিশন ইম্পসিবল সিক্স ফল আউট সেই ধারা ভালো মতোই বজায় রেখেছে মিশন ইম্পসিবল সেভেন তা বলা যায় যদিও সিক্সকে টোপকে গিয়েছে মুভিটি বলা যাবে না তবে ডেফিনেটলি মিশন ইম্পসিবলের কোয়ালিটি ধরে রেখে অ্যাকশন এবং ইন্টেন্সিটি ডেলিভার করেছে ডেড রেকনিং পার্ট ওয়ান ডেড রেকনিং পার্ট ওয়ান দিয়ে খুব সম্ভবত টম ক্রুজ তার এই উনিশশো সালে শুরু করা লং ফ্র্যাঞ্চাইজের ইতি টানার ঘোষণা দিচ্ছেন যা সমাপ্তি পেতে পারে ডেড রেকনিং পার্ট টুতে কিন্তু মুভি দেখে মনেই হয়নি টম ক্রুজের দম একটুও ফুরিয়েছে আগের মতোই তাকে দৌড়াতে দেখা গেছে লাফ দিতে দেখা গেছে এবং স্টান্ট কমপ্লিট করতে দেখা গেছে যদিও এবারে কিছু অ্যাকশন সিকোয়েন্স আগে দেখা হয়ে গেছে এরকম মনে হয়েছে যেখানে আগের অনেক মুভিতে এমন কিছু দৃশ্য আমরা পেয়েছি যা আমরা আগের কোনো মুভিতে কখনো দেখিনি বা চিন্তাও করিনি কিন্তু ডেড রেকেনিং পার্ট ওয়ানের কিছু দৃশ্য মনে হয়েছে স্প্যারাম্যান টু এর ট্রেন সিকোয়েন্স ফার্স্ট ফাইভ মুভির ট্রেন সিকোয়েন্সের সাথে কিছুটা মিলে যাচ্ছে অথবা হবস অ্যান্ড শ মুভির কিছু অ্যাকশনের সাথেও মিল পাওয়া যায় কিছু দৃশ্য ইভেন পাঠান মুভির সাথেও চাইলে মেলানো যায় যাই হোক পাঠানের সাথে কম্পেয়ার করে আমরা কথা অন্যদিকে ঘোরাবো না তবে এই ট্রেনের দৃশ্য বাদ দিলে মুভির আরও মেজর কিছু অ্যাকশন সিকোয়েন্স ছিল অসাধারণ মরুভূমির মাঝখানে গোপন কভার্ট মিশন শহরের রাস্তায় এত ভালো গাড়ি রেখে একদম ছোটোখাটো কিউট একটা ফিয়াট ফাইভ হান্ড্রেড গাড়ি নিয়ে কার্ড চেসিং সিন আবার ট্রেলারের বহুল প্রমোশন হওয়া পাহাড়ের ক্লিফ থেকে বাইকে লাফ দিয়ে প্যারাশুটিংয়ের সিন মাইন্ড ব্লোয়িং ছিল তবে কিছু সিন দেখে আপনার মনে হবে এটা আসলেই ইম্পসিবল আপনার সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ এখানে কাজে লাগাতে হবে রিসেন্টলি সাবমেরিন রিলেটেড খবরে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল উত্তাল তার সাথে তাল মিলিয়ে মিশন ইম্পসিবল সেভেনের শুরুই হয়েছে একটি সাবমেরিন সিন দিয়ে দূরে একটা টার্গেট সেই সাবমেরিন থেকে দেখা যায় যা খুব দ্রুতই স্থান পরিবর্তন করে তোর পিরো ছুড়ে সেই টার্গেটকে কাবু করতে গেলে তারা রেডারে আবার দেখে যে সেই জায়গায় আসলে কোনো টার্গেট নেই এরপরে তাদের ছোড়া মিসাইল তাদের দিকে ছুটে ব্যাক হতে থাকে এ থেকেই বোঝা যায় এই মুভির ভিলেন বা অপশক্তি কতটা ভয়াবহ হতে যাচ্ছে আসলে এআই এর দুনিয়া এত ভয়াবহ দিকে যেতে পারে যে যে কারো কণ্ঠস্বর চেহারা বা যে কোনো ডিজিটাল সিগনেচার মুহূর্তের মাঝে পরিবর্তন করে মানুষকে কনফিউজ করে দিতে পারে আর মানুষের চিন্তা ভাবনা নিজের ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রণও করে নিতে পারে তাহলে কি এআই মানুষকে কন্ট্রোলে নেবে নাকি মানুষ এআই এর কন্ট্রোল নেবে সেই সাথে প্রথম মিশন ইম্পসিবলের কোনো ভিলেনও কি পিছু নেবে টম ক্রুজের ইথান হান্টের এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে মুভিতে পম ক্লেমেন্টিয়াফ মিশন ইম্পসিবল সেভেন মুভিতে বেশ ভয়ানক এক মার্সেনারি চরিত্রে অভিনয় করেছেন এত অ্যাগ্রেসিভ পাগলাটের রোলে তাকে আগে দেখা যায়নি যারা গার্ডিয়ান্স অফ দ্য গ্যালাক্সিতে ম্যান্টিস চরিত্রে তাকে দেখেছেন তারা এই মুভিতে তাকে চিনতেই পারবেন না দুর্ধর্ষ কম্ব্যাট স্কিল এবং রাগি অ্যাটিচিউডে তার গেট দেখতে অনেকটাই হার্লি কুইনের মতো লেগেছে 
টম ক্রুজের সাথে তার একদম চাপা একটা গলিতে ক্লোজ কোয়ার্টার ফাইট এবং বেশ কিছু গাড়ির চেজিং সিকুয়েন্স ছিল একদম মারাত্মক হল কাঁপানো এবং বেশ এন্টারটেইনিং ইউসা ফার্স্ট চরিত্রে রেবিকা ফার্গুসনের অ্যাকশন ছিল চমৎকার মেইন যে দুই পার্টের চাবি নিয়ে মুভিতে কাহিনী গিয়েছে তার একটি অংশ ছিল তার কাছে তবে আগের মুভিগুলোতে রেবিকা ফার্গুসনের ইলসা ফস্টের সাথে টম ক্রুজের ইথান হান্টের ক্যামিস্ট্রি যেমন জমে উঠেছিল এই মুভিতে তার আরও দ্বিগুণ জমেছে হেইলি অ্যাটওয়েলের গ্রেস চরিত্রের সাথে হেইলি অ্যাটওয়েলকে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে ক্যাপ্টেন আমেরিকা মুভিগুলোতে পেগি কার্টার হিসেবে দেখে তার ফ্যান হননি এমন মানুষ নেই বললেই চলে অসাধারণ সুন্দরী এবং পিক পকেটিং বা পকেট মার সহ বিভিন্ন ডাইভার্সনে পারদর্শী গ্রেস অসাধারণ একটি এডিশন মিশন ইম্পসিবল মুভি ফ্র্যাঞ্চাইজের জন্য এই চরিত্রে ইউনিকভাবে মানিয়ে গিয়েছেন হেলি অ্যাটওয়েল টম ক্রুজ যেখানে অ্যাকশন আর ড্রাইভিংয়ে ব্যাপক পারদর্শী এদিকে হেইলের গ্রেস চরিত্র আবার মিশন ইম্পসিবল ফ্র্যাঞ্চাইজের ওয়ার্স্ট ড্রাইভার ইথান হান্টের সাথে বিভিন্ন ঝামেলায় একসাথে তাদের কোঅপারেশন আবার তার কারণে ইথান এবং টিমের বিভিন্ন ঝামেলায় পড়া সব মিলিয়ে ব্যাপক জমে উঠেছিল মিশন ইম্পসিবল ডেড রেকনিং পার্ট ওয়ান তাই দেরি না করে আপনার কাছের প্রেক্ষাগৃহে দেখে ফেলুন মুভিটি আমরা স্পয়লার ডিসকাশনে মুভির সম্পূর্ণ স্টোরি ব্রেকডাউন এবং খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ করব আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করুন আপনার মতামত জানাতে কমেন্ট করুন নতুন নতুন মুভির আপডেট ও রিভিউ পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে